Bereits 20 Jahre ist es her, dass Valve seine eigene Vertriebsplattform für Videospiele veröffentlichte. Was folgte, war eine absolute Erfolgsgeschichte, die nicht nur rein digitale Videospiele salonfähig machte, sondern die gesamte Videospielelandschaft für immer verändern und prägen sollte. Happy Birthday, liebes Steam! Dabei begann am Anfang alles etwas holprig mit uns. Denn wir Gamer hatten gar keinen Bock auf eine rein digitale Plattform, über die wir zukünftig mit einem gewissen Online-Zwang unsere Spiele erst aktivieren mussten. Ich meine, hallo, wie zum Geier sollte ich denn jetzt meine alten Schinken weiterverkaufen können? Was ich ohnehin noch niemals getan hatte und bis heute auch nicht getan habe. Das war aber halt das Totschlagargument schlechthin. Fairerweise muss ich sagen, dass ich das zumindest so in Erinnerung habe, ist ja schon ein bisschen her. Man kannte sowas einfach noch nicht oder war am Anfang der 2000er noch nicht bereit dafür. Das Konzept, welches sich als genial herausstellen sollte, gab es so noch nicht und wurde daher erstmal von den meisten, wie auch mir, abgelehnt. Einheitlicher Patch stand für alle in Counter-Strike, dank Auto-Update-Funktion sinnige Freundeslisten, in der man sogar sehen konnte, was der Kumpel gerade zockt oder der Fakt, dass die wichtigsten Spiele dieser Zeit, nämlich Counter-Strike und Half-Life 2 nur exklusiv hier verfügbar waren, ließ aber nach und nach einen nach dem anderen umkippen. From the creators of Half-Life comes the follow-up to the world's number one online action game. So war das erste Spiel auf der neuen Plattform übrigens Counter-Strike Condition Zero, welches vielleicht auch deshalb hart floppte, da alle erstmal weiter CS16 auf Basis von Half-Life 1 weiterspielten. Das änderte sich dann aber schlagartig bereits im November des gleichen Jahres mit dem grandiosen Half-Life 2. Über Nacht konnte die Plattform Millionen neue Nutzer wie auch mich begrüßen. Valve legte direkt nach und brachte auf der noch exklusiven Plattform diverse Spiele auf Grundlage ihrer für Half-Life 2 entwickelten Source Engine. So erschien bereits kurz darauf neben Day of Defeat Source auch eine leicht aufgebohrte Version von Half-Life 1 aka Half-Life Source inklusive beider Add-ons, also Opposing Force und Blue Shift, sowie nachträglich noch der Deathmatch-Modus für Half-Life 2 und die darauf aufbauende Mod Team Fortress. Zumindest Shooter-Freunde waren also direkt mal komplett bedient. In den Folgejahren, beziehungsweise eigentlich schon in 2005 mit Ragdoll Kung Fu als erstes Spiel von einem Drittanbieter, öffnete man die Plattform dann langsam für alle und jeden. Es blieb aber weiterhin erstmal sehr Shooter-lastig mit Call of Duty 2 und dem ebenfalls grandiosen, oh ich hab's so geliebt, Dark Messiah of Might and Magic. Gott, war das geil. Spätestens seit 2010 ist Steam dann die alles dominierende Vertriebsplattform für Videospiele. Die allermeisten Spiele, vor allem Indie-Spiele, erscheinen exklusiv und rein digital hier, was natürlich auch viel Schrott auf die Plattform strömen lässt, aber dafür kann ja Valve im Endeffekt nichts. Zum Geburtstag gibt es aktuell übrigens wieder mal ganz viele Rabatte, um eure schon längst überquillende Bibliothek an Spielen zu erweitern. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, Happy Birthday, liebes Team. Nach anfänglicher Skepsis sind wir dann doch noch gute Freunde geworden. Bleib so wie du bist. Thank you. That's it. That's the video. We had all of these creative ideas for what we could do for this, but we realized we literally just want to say thank you. It's because of all of the gamers and publishers and developers that Steam even exists. And the feedback that you've given us and continue to give us is how we can work to make it better. So Please enjoy this page that we made. It's for all of you. And seriously, thank you. As you can see, no idea is a bad idea, right? I mean, it is a brainstorm session. Oh, okay. There are bad ideas. So we. Thank you.